భారత స్టాక్ మార్కెట్లు వరల్డ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ లాగానే ఇజ్రాయిల్ పైన హమస్ దాడి రోజు వెంటనే పడిపోయి దాడి జరగడంతోనే తర్వాత మళ్ళీ కొంత పుంజుకున్నాయి కంపారిటివ్లీ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ కొంత స్టేబుల్గానే ఉన్నాయి దీనికి ఈ పరిస్థితి మరి ఎంతకాలం ఉంటుంది అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు చాలామందికి వస్తుంది సహజంగా ఎకనామిక్ కన్సిడరేషన్స్ స్టాక్ మార్కెట్ను నడిపించాలి ఇండియన్ ఎకానమీ వరల్డ్ ఎకానమీతో పోలిస్తే బెటర్గా ఉంది తాజా ఐఎంఎఫ్ అవుట్లుక్ ప్రకారం గ్లోబల్ ఎకానమీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ప్రపంచ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా భారతదేశ వృద్ధి రేటు డబుల్ ఉంటుంది అలాగే మీకు కన్జంప్షన్ స్పెండింగ్ కూడా బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫెస్టివ్ సీజన్ పండుగలు రాబోతున్నాయి పండుగలు అయిపోయాక ఎలక్షన్ సీజన్ వస్తుంది సాధారణంగా ఎలక్షన్ సీజన్లో ఎకానమీకి బూస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ స్పెండింగ్ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా చట్టబద్ధంగా చట్ట విరుద్ధంగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఎకానమీలోకి వచ్చేస్తాయి స్పెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రజలకు కూడా భారీ ఎత్తున డబ్బులు పంపిణీ జరుగుతుంది రకరకాల యాక్టివిటీస్ ఎకానమీ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఎకానమీలో ఆ ఊపు వస్తుంది సో ఇవన్నీ పాజిటివ్గా స్టాక్ మార్కెట్కి ఉండాలి కానీ అదే సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉండే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సే ఇది ఇట్ ఈస్ మోర్ సెంటిమెంట్ రివెన్ ఇది పర్ఫార్మెంట్ రివెన్ కన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ మోర్ సెంటిమెంట్ రివెన్ అది ఎకనామిక్ సెంటిమెంటే కావాల్సిన అవసరం లేదు అనేక రకాల అన్ప్రిడిక్టబిలిటీస్ కూడా ముఖ్యంగా పొలిటికల్గా జియో పొలిటికల్గా ఉండేటువంటి అస కొంత అస్తవ్యస్త పరిస్థితులు ఊహించడానికి అవకాశం లేని అంచనాకు అవకాశం లేని పరిణామాలు కూడా స్టాక్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇండియ మన దేశంలో బెటర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుందంటున్నారు బెటర్ కన్జంప్షన్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు మిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్సర్టనిటీస్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ప్రభావం చూపుతాయి కారణం ఏంటంటే మన స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేయర్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అంటే విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేయర్ విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న కండిషన్స్ బట్టే కాదు గ్లోబల్ పరిస్థితులు జియో పొలిటికల్ పరిస్థితులకు కూడా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇజ్రాయిల్ అమస్ వార్ ఉంది ఈ వార్ ఇంకా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా స్ప్రెడ్ అవుత్ అయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది ఇరాన్ సిరియా లెబనాన్ ఇలా ఇతర ప్లేయర్స్ కూడా ఈ వార్లో ఎంటర్ అయ్యే ప్రమాదం కనబడుతుంది దీని ఫలితంగా ఆయిల్ ప్రైసెస్ గణనీయంగా పెరిగాయి సెప్టెంబర్ వరకు పెరిగిన ఆయిల్ ప్రైసెస్ అక్టోబర్లో కొంత తగ్గాయి కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరిగి అరౌండ్ నైంటీ డాలర్స్కి దగ్గరగా వస్తుంది ఇది హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ కూడా పెర దాటవచ్చు అని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ వెస్ట్ ఏషియా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎనర్జీ హబ్ ఇది పశ్చిమ ఆసియా సో అందువల్ల వెస్ట్ ఏషియాలో అన్సర్టనిటీ ఆటోమేటిక్గా ఎనర్జీ సప్లైస్ను డిస్రప్ చేస్తాయి ఆల్రెడీ ఒపేక్ రష్యా తన ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి ఉత్పత్తిని తగ్గించాయి దీనికి అదనంగా ఈ ఎనర్జీ హబ్లు అయిన పశ్చిమాసియాలో అన్సర్టనిటీ వల్ల కూడా ఎనర్జీ ప్రైసెస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎనర్జీ ప్రైసెస్ పెరగడం ఇన్ఫ్లేషన్ పెంచుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినప్పుడు వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేస్తానికి దానివల్ల మనీ ఫ్లో క్యాపిటల్ ఫ్లో దెబ్బతింటుంది ఇవన్నీ కూడా అన్ప్రిడిక్టబుల్ జియో పొలిటికల్ కండిషన్స్కి వస్తాయి ఆల్రెడీ ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల మెటల్ ప్రైసెస్ చాలా ఒడదురుకుల్ని కమాడిటీ ప్రైసెస్ చాలా ఒడదురుకుల్ని ఎదుర్కొంటోంది ఫుడ్ ప్రైసెస్ ఆ రకమైన ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటోంది సో యుక్రెయిన్ వార్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి సో ఈ జియో పొలిటికల్ కన్సర్న్స్ స్టాక్ మార్కెట్స్ పై కూడా ప్రభావం చూపి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిహేవియర్ పైన ప్రభావం చూపేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది దీనికి తోడు అదనంగా ఆల్రెడీ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉంది దీన్ని ఎకనామిక్ పరిభాషలో అనిమిక్ ఎకనామిక్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ తాజా ఫోర్కాస్ట్ త్రీ పర్సెంటే ఉంటుంది గ్లోబల్ జీడిపి వృద్ధి రేటు అన్నారు 
లాస్ట్ ఇయర్ ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండే లాస్ట్ టూ డికేట్స్ ఎవరే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నేను దీనిపైన సెపరేట్గా కూడా ఒక వీడియో చేశాను హమస్ ఇజ్రాయెల్ వార్ ఏ రకంగా వరల్డ్ ఎకానమీని ప్రభావితం చేస్తుంది అనే వీడియో ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఆధారంగా చెప్పాను అందులో కూడా ఈ గణాంకాలు చెప్పాను సో ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంట్కు గ్లోబల్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్యాలెండర్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ క్యాలెండర్ ఇయర్లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండే లాంగ్ టర్మ్ ఎవరే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉండే సో ఈ అనేమిక్ గ్లోబల్ గ్రోత్ అంటే బలహీనమైన ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్న సమయంలో ఈ జియో పొలిటికల్ అన్సర్టినిటీస్ అది పశ్చిమాసియాలో కానీ అది యుక్రెయిన్ వార్ కానీ యాడ్ కావడం వల్ల ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండే అవకాశం ఉంది దీనితో పాటు చైనా ఎకానమీ చాలా స్లో గ్రోత్ రేట్ ఉంది చైనా ఎకానమీలో ముఖ్యంగా కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్లో చాలా బలహీనంగా ఉంది దీనికి ముఖ్యమైన కారణం చైనీస్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ భారీగా అప్పుల ఊబిలో ఉంది మనం ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకున్నాం చైనీస్ అతిపెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఎవర్ గ్రాండే తీవ్రమైన అప్పుల ఊబిలో ఎలా కొరుకుపోయింది అని సో ఈ చైనీస్ ఎకానమీ ప్రపంచ ఎకానమీని గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది కారణం ఏంటంటే చైనా ఇది బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ కన్జ్యూమర్ రెండు రకాలుగా కూడా సో అందువల్ల చైనీస్ ఎకానమీలో వీక్నెస్ కూడా ప్రపంచంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్ప్రెడిక్టబుల్ చేస్తున్నాయి అంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా మారిపోతుంది దీనికి ఇక ఇండియన్ డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎలక్షను పొలిటికల్ అన్సర్టినిటీ ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఎప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఏ పాలసీ ఉంటుందో తెలియదు అంటే భవిష్యత్ పాలసీ పైన కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు కూడా ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సంకోచిస్తూ ఉంటాడు అంటే అంతర్జాతీయంగా ఉన్న పొలిటికల్ అండ్ జియో పొలిటికల్ కండిషన్స్తోనే కాదు దేశీయ రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ని ఇవ్వనప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లు వడుపులో పెట్టుబడులు ప్రవాహం పైన ఇది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అన్లెస్ పలానా గవర్నమెంట్ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్వెస్టర్లకు ఉంటే తప్ప సాధారణంగా ఎనీ ఎలక్షన్ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఆ ఆలోచిస్తుంటారు చూద్దాం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏది వస్తుందో ఏ ఆ వచ్చే గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీ ఎలా ఉంటుందో ఎందుకు తొందరపడడు అన్న ఆలోచనలు ఉంటారు సో ఈ రకమైన ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ప్రపంచంలో స్టాక్ మార్కెట్లను అలాగే ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ను ఒక అన్ప్రెడిక్టబుల్ టెరిటరీ అంటే అంచనాకు అందని వాతావరణంలోకి నెట్టి వేస్తున్నాయి